Welcome po muli mga kaibigan dito sa ating programa sa Power Cells. At sa ating po mga kababayan sa buong Pilipinas, uh, ating pong binabati ang ating mga kababayan ngayon. At sa ating pong programa, ating pong uh, sama-samang himay-himayin itong ating topic mga kaibigan. Ito itong kulpo cool sa PICOS mga kaibigan. Muli po mga kaibigan, ito ang inyong gabay sa kalusugan. Dian Gil Serrano po, Doctor of Ministry in Naturopathy. Now, una mga kaibigan, nagkakaroon po dito ng high testosterone level sa mga babae. Now remember, ang testosterone, it is a male hormone. Yan, mga kaibigan. Kapag mataas ang testosterone sa babae, ang ibig sabihin, ito ay nakakaapikto sa mood. Ano po yung mood? Pwede magiging moody ang isang babae. Okay? Ano pa? Uh, magkakaroon ng pagbabago, lalo na sa busis. Magiging uh, masculine voice siya. Yeah. More likely. Maraming halfway around. Kaya hindi mo maintindihan kung busis lalaki o busis babae. <laughs> Yan ang problema mga kaibigan. So, this is an abnormal level of hormone within the female's body. So, na nagkakaroon na po ng deep voice. Yan, mga kaibigan. So, para ng lalaki o babae. Hindi na maintindihan. <laughs> Then, thinning hair. Yung buhok magnipis. Mga kaibigan. O, pero yun, sa iba naman, magdami. O, and then, isa pang bad news dyan, maglabas sa mukha yung mga acne. Ay, ay, ay. <laughs> Ito na yung pinakapangit sa lahat kasi ang dami ng ipahid. Dala, sige, kahit ano lang sabon, pagkatapos, andyan pa rin. Mga kaibigan. So, yun po ang isa sa mga common symptoms ng uh, PICOS, mga kaibigan. Uh, then, oh, ito, ito pa, mga kaibigan. Loss of libido. Ay, ay, ay. Ano po yan? Ang ibig sabihin yan, pag mababa yung libido ng isang babae, uh, mag-decrease po yung interest niya sa sexual activity. Oh. Oh, medyo bad, mga kaibigan. <laughs> oh, yan po ang hindi maganda. Uh, yan, no? Bad. Lalo na kung may asawa na. Then, uh, reduction in breast size. Uy, mga kaibigan. Pero ito, hindi naman ito, ano eh, kasi obese nga eh. Oh, maging chubby nga eh. O, oh, malaki pa rin yun. Oh, in some cases yun, mga kaibigan, no? So, uh, usually, mag-overweight mag man. O, oh, yan po, mga kaibigan, no? So, uh, usually, kapag mayroon tayong high testosterone level, magkakaroon, it is associated with obesity, hypertension, aminoria. Aminoria is cessation of menstrual cycles. So, yun po yung uh, problema. No? Um, hindi na magrigla o yun po mga kaibigan no? pero ang hindi pagkakaroon ng rigla mayroon din mga factor yun o, napag-alaman na may mga ilang pong individual na noong na-vaccinize hindi na nagrigla pero noong hindi pa siya na-vaccine o na-vaccinize ay normal man yung kanyang rigla o, so may mga ibang factor yan not, not because hindi ka nagrigla ng ilang buwan ay mayroon ka ng picos ha mga kaibigan so yan po ang mga cases na related po doon no isa sa symptoms o common symptoms ng picos ay amenorrhea no or uh, absence of menstruation mga kaibigan no so ang isa sa mga hindi maganda dito ay yung tinatawag na hirsutism Hair to uh, ang ibig sabihin po ng hirsutism ay unwanted growth of hair, especially in the abdominal region. Uh, uh, yan po ang hindi maganda. Uh, dyan po sa back part. Yan. At maging sa mukha. Uy, mga kaibigan. So, makikita ninyo ang picture. Pansinin po ninyo ito ang picture na to Ay... Um, Babae po ito, but they look like male. Uh, 
yung dito ba, dumadami yung buhok dito, o panglalaki man yun. O, yun po yung sign na mataas po sa uh, testosterone. Ayan, mga kaibigan. Ito namang isa, American, ganun din, tinan po ninyo, nagkakabalbas na. Um, sign po yan na mataas ang testosterone, mga kaibigan. So, um, yan ang mga nangyari. Nagkakaroon din po ng mataas na androgen uh, hormone ang isang babae na mayroong uh, positive sa picos, mga kaibigan. Now, ang pagtaas po nitong androgen hormone sa isang babae ay may kinalaman po ito sa obesity at pag-increase ng mga adipose tissue sa katawan ng isang babae. Pag tumaas po ang adipose tissue, di magchabi na siya, maglaki yung tiyan niya. Okay? O mag, uh, maglaki yung frame. Mm. Uh, sabi niya, bibilog na siya. <laughs> Hindi mag-slim. So yan po mga kaibigan, no? Nagkakaroon po ng uh, hindi magandang reaction dito. Nagkakaroon ng high tolerance to insulin. Oh. Uh, ito po, this can lead to uh, type 2 diabetes. So, marami pong mga cases na nagkakaroon ng tinatawag na PICOS na nagtitake po ng medication uh, nitong metformin. Kasi ito yung isa sa common na ginagamit para makontrol yung blood sugar. Kasi uh, pag tumaas po ang uh, insulin level sa blood ng isang babae, this will, um, this will create a negative feedback sa katawan ng babae kaya magkaroon siya ng more production nitong mga male hormone. So pag tumaas na po, nang tumaas yung male hormone, doon na nagkakaroon ng abnormality kaya nagkakaroon po ng uh, cystic uh, 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 creation or na, nalilikha po yung mga bukol-bukol doon sa ovaryo ng babae. So, lalong nagiging abnormal. Kaya ang infertility is the sure result of this. Uh, there will be abnormal uh, level or uh, you know, uh, mahirap magkaroon ng ovulation uh, or uh, mahirap mong tukuyin kung kailan, minsan wala, minsan mayroon pero hindi mo nga ma, kumbaga sa ano pa sa manok pa, mailag parang manok ligaw <laughs> ang hirap magkaroon ng uh, ano mga kaibigan so yun po yung nangyayari ha? mga kaibigan so nagkakaroon din po di, ito ng uh, high cholesterol level sa katawan ng isang babae so ito po yung mga uh, related uh, common symptoms mga kaibigan kaya this is really related to Uh, chubby. Ano yun? Obesity. Mga kaibigan. Ha? Mga kaibigan natin dyan. Uh, bukod sa nakakasira ng figure, ha? mga pangga, ito yung potential risk na pwede naman ma-avoid. Basta uh, i-prevent mo na hindi ka manaba. Di ba? Mga kaibigan. Hmm. Uh, so, this case can really lead to, you know, Um, ay hindi natawag na depression, anxiety kasi siyempre uh, pag manalamin ka, makikita mo yung mukha mo parang you, lo- you look like male, 'di ba? Ayaw mo naman magiging ganon. <laughs> so, mabuti kung ano, lesbian ka, eh, hindi naman, 'di ba? So, 'yun po ang in- nagiging problem ng maraming mga kaibigan. So, um, remember na itong uh, Itong tinatawag na PICOS, this is associated with obesity and hirsutism, mga kaibigan. No? So, this is big problem dahil sa nagkakaroon tayo ng uh, low self-esteem um, kasi hindi na, na, hindi na maayos ng mga kaibigan. So, yan. Yun po ang mga problema. Nung no, napag-alaman, <clears throat> na kapag nagkulang ka ng magnesium, Um, <clears throat> ang um, picos mga kaibigan may kinalaman din po ito sa tinatawag na overgrowth of uh, itong tinatawag na yeast oh, yeast ito ay bacteria or microbiome na kapag mag-increase yan <clears throat> nagkakaroon po ng tinatawag na uh, problema sa hormone 
okay? Nagkakaroon ng uh, imbalance of hormone. So it is related to the increase uh, of uh, yeast bacterium. Okay? Now, ang, ang mga yeast bacteria, mga kaibigan, dumadami yan sa katawan ng isang tao, lalo na sa babae, kapag mahilig ang babae sa matamis. Take note. Uh, sample, ice cream chocolate cakes, bogo salad, fruit salad, macaroni salad, soft drinks. Yan, mga kaibigan. Pag yan ang ano, whole, uh, everyday routine na kinakain, talagang magdami po ang ang uh, yeast, mga kaibigan. Then, magkakaroon po ng magnesium deficiency. Uh, so, usually, ang yeast, bacterium or microbiome, magdami yan sa intestine. Okay? At, uh, siyempre, magtitake ka. Limbawa, magkakaroon ka naman ng mga abnormal discharge, mga ngati yung genitalia. Okay? Pag nagkakaroon ng pangangati sa genitalia, mga kaibigan, malaking problema yon. Diba, mga kaibigan? So, hindi siya maganda. Now, magtitake ka ngayon ng antibiotic kasi yun naman ah. Oh, remember, it has something to do with the food we eat. That leads really to obesity. Okay? So, um, yan na po mga kaibigan. Then, uh, pag nagtitake po tayo niyan, uh, pag hindi nag-change yung lifestyle, lalong dadami yung yeast. You see that, mga kaibigan? So, more infection will, will come after. O, oh, yan mga kaibigan. So, nagkakaloon po ng uh, problema sa hormone at uh, itong tinatawag na magnesium deficiency can cause or contribute to high blood sugar and insulin resistance. Yan mga kaibigan. So, uh, ang thyroid and adrenal imbalance, fertility issues, pelvic pain, weight gain, elevated blood pressure, these are all related, mga kaibigan, no? Um, kaya ang uh, number one na dapat nabigyan din dito yung, yung diet, okay? Yung healthy lifestyle, ang, ang katapat niyan, mga kaibigan, no? Now, if you take a look here, ito isang babae lang po ito, No? Tingnan po ninyo ang mukha niya. Nagdumami na lang dumami yung balbas niya. Okay? So, um, ito po ay isang malaking suliranin, no? Na nangyayari po sa mga kababaihan ngayon. Remember, 5 to 6 million ang mga American na mga babae ay mayroon pong case dito sa PICOS, mga kaibigan. So, um, Yan ang hindi mabuti na nangyayari po sa ating mundo ngayon. Ay, uh, uh, sa buong mundo na yan, ako, it can be even more or less hundred of millions na mga kababaihan ang biktima po nitong pikos, mga kaibigan. So, um, yan, no? Yan po ang mga problema dyan. Now, um, may mga problema na din dito sa androgen deficiency uh, sa iba naman mataas ang testosterone no yan po yung mga abnormal na nangyayari sa katawan ng isang tao now um, pag nagkakaroon naman po ng deficiency of androgen hormone um, according to many research androgens are hormones that contributes to growth and reproduction in both men and women so, kailangan ng lalaki at babae yan. Kailangan yan sa paglaki, pagtangkad. Uh, androgen production in women tapers off with increasing age. So, by the time a woman is 40 years old, her androgen levels are about half of what they were when she was 20. So, magkalahati na lang po ang production ng androgen hormones sa isang babae pag 40 na siya. Uh, ang ibang mga researchers... Uh, naniniwala na androgen deficiency in women no can symptoms or cause symptoms like, like uh, tiredness and loss of sexual interest so yan po yan mga kaibigan so pag magtaas yung androgen production ng babae mag-increase din yung sex interest ng babae or sexual interest no now uh, according to many research ang androgen hormones are produced by female, no? Sa kanilang ovaries, adrenal glands, uh, 
fat cells and skin cells. Yan mga kaibigan. So ito yung uh, mga areas sa katawan ng babae where where the uh, the androgen are being produced. So hindi lang ovaries, adrenal glands, fat cells and skin cells. Now isa pang maganda dito mga kaibigan. Ang um, ovaries nagpo-produce siya ng tinatawag na um, estrogen. Now testosterone is converted into in estrogen in the um, uh, in the gonads of a female, mga kaibigan, no? So, um, dito, napag-alaman, na kapag nakareach na po ang babae ng menopausal, pero, hindi, hindi, hindi na po nagpupulos, no, ng, uh, ng estrogen yung uh, uh, ovaryo ng babae, kasi menopause na siya. Okay? Pag healthy po ang kanyang lifestyle, at yung adrenal gland niya is healthy, Okay? magpupudos po ng raw material ang adrenal gland ng estrogen. Kaya ang shape ng babae, kahit na tapos na siyang nagminopose, ay napapanatili pa rin yung kanyang ganda ng shape, yung ganda ng kutis. So, yung, yung kanyang boob ay talagang maganda pa rin ang shape. Yan po ang secret ng, ng tinatawag na longevity. O, di ba? Yan po ha, mga health tips sa mga kaibigan. Importante yan! Oh, hindi lang pang beauty, kundi pang palusog talaga, mga kaibigan. So, uh, yan ha, mga kaibigan. Importante yan para maintindihan natin ang lubos kung gaano kahalaga ang uh, ating katawan, lalo na kapag tayo ay nagkakaroon ng, uh, siyempre, pag nagdadalaga na no, ang isang babae. Importante po yung uh, uh, nutritional uh, approach kasi kailangan healthy ang babae, yung production ng hormone maganda, walang abnormality doon para tuloy-tuloy ang um, ang smooth smooth ba? Uh, maganda siya, maganda ang function ng kanyang system. O di ba? Walang problema kumbaga. No, uh, 'yun po ang kailangan para maiwasan yung mga abnormalities, yung mga cysts, yung mga bukol, cancer. 'Yun po mga kaibigan, no? Importante 'yan. Now, Uh, yung cause po ng androgen deficiency in women. Tingnan natin kung ano yung mga cause. Okay, bukod sa aging, no? Uh, ang isa po dito ay oophorectomy. Uh, yung surgical removal of the ovaries. Yan po ang isa sa hindi maganda. Okay? Pero wala na rin problema. Eh. Wala na rin ovaries, eh. So, um, pero magkakaroon ng deficiency sa androgen production. Okay? Now, another factor dito ay yung tinatawag na chemical oophore, uh, yung tinatawag na ovarian failure. No? Uh, this is caused by certain medication such as gonadotropine, uh, releasing hormone, antagonists, chemotherapy, or radiotherapy. Ibig sabihin, pag mag-undergo ang isang babae ng uh, chemotherapy, radiotherapy, this will really Uh, jeopardize the level of androgen sa babae. Kaya nagkakaroon po ng hindi magandang um, reaction dito sa endocrine system ng isang babae. Now, oral uh, estrogen therapy. Okay? Uh, the combined oral contraceptive pill or estrogen tablets for managing the symptoms of menopause. So, ito po yung isa sa mga nagkukos ng tinatawag na androgen deficiency. No? Kaya hindi siya maganda, no? Yan po ang uh, doon sa mga may picos, usually niririsitaan din niya ng pangparigla, no? O, kasi abnormal po ang regla. Pero ang nangyayari ay hindi mayroon siyang negative side effect din. Kaya yan po ang isa sa mga hindi maganda, no? Um, now, mayroon din po itong related sa hypothala hypothalamus. Kapag nagkakaroon tayo ng uh, hindi magandang function sa hypothalamus, sa ating brain, nagkakaroon din po ng problema sa pagregla, aminoria. No? Uh, yan po yung isa sa mga problem. Kaya ang related dito sa picos, uh, pwedeng lalawak siya, pwedeng nagkakaroon ng problem doon sa hypothalamus or doon sa pituitary gland. Maaaring may roong cyst na nagde-develop doon, na nagkukos ng ng uh, pituitary gland na mag-produce ng more hormone, uh, mga kaibigan, or less hormone 
Kaya nagkakaroon ng um, negative or positive or overreaction ng mga glands tulad ng ov ovaryo, mga kaibigan. So, yun po ang hindi maganda na nangyayari po dito sa ating uh, katawan, lalo na sa mga babae, mga kaibigan. So, um, um, eto, nagkakaroon ng adrenal insufficiency, hypopituitarism. So, ibig sabihin, yung, uh, yung pituitary po natin, nagkakaroon ng problema. Kaya dito, uh, yung master gland kasi yun ang nagkukuman. Kung ano yung, gaano kadami yung amount of hormone na ipoproduce ng ovary, ng adrenal gland, ng thyroid gland, all of these member of the, of the endocrine system. Ngayon, kapag may problema doon, may bukol o cyst na nag-develop doon, mag-overreact yung mga glands na yun, including the hypothalamus. So, dito po nagkakaroon ng mga uh, abnormalities na nangyari. Kaya we advise na ang mga pagkain na mga nagkukos ng uh, abnormal uh, growth of cells, mga highly carcinogenic substances, iwasan talaga yan. Dahil sa yun po ay uh, nakalink dito sa pag-develop nitong uh, picos, mga kaibigan. So, ano pong may tutulong ng power cells, lalo na doon sa mga mayroong? Problema sa polycystic ovary syndrome, mga kaibigan. Ha, mga kaibigan? Now, uh, ang maganda dito, uh, um, ayon po dito sa mga eksperto, no? lalo na doon sa may mga picos, uh, avoid processed foods. Oh, take note ha, mga kaibigan. It is important to stop eating processed foods and snacks to cope with picos. Yan, mga kaibigan. Importante yan. Diet yan eh. Okay? Uh, so, ano pa po ang mahalaga dito? Yan. Kailangan may mga physical activity ka. Ano yan? Uh, walking. Yan. Swimming. Cycling. Very helpful yan. Para mag-regulate po ang body function at yung secretion of hormone. Yun po ang nakakatulong also to control your weight. Uh, of course, helpless yung mga exercise na yan. Kung ang diet hindi nagbabago. <laughs> o minsan titigil ka ngayon, mamaya maya, gutom na gutom. Ala, pagkain mo, yun pa rin hindi dapat kainin ng kinain. Ay di, wala lang. Wala lang talaga. So yun po mga kaibigan. Ha? Uh, dun sa mga kababayan natin na ninigirilyo, stop smoking. Okay? Another problem that uh, can trigger uh, or can worsen the condition of picos is uh, cigarillo, mga kaibigan. Okay, it can affect your cardiovascular condition and even your lungs, mga kaibigan. No? Now, ano po ang maganda dito? Okay, um, uh, mayroon po ditong uh, research. Okay, ang sabi dito... Um, kailangan po natin na mag-take ng liver-friendly foods. Ano yung mga liver-friendly foods? Okay, ano yan? Green leafy vegetables. Yan, mga friendly yan. Ah, liver-friendly foods yan. Ano pa? Garlic. Yan, mga kaibigan. Ano pa? Turmeric. Ano yung yulu yung dilaw? Yan, maganda yan ha, mga pangga. Beets. Ano yung beets? Uh, hindi sugar beets Beetroot Pero ang tawag niya sa Pilipinas Sugar beets Sa Amerika ang sugar beets Hindi po Puti po siya At yun po ginagawang sugar Yung beet na nandyan sa Baguio At minsan nandyan yan sa Kapatagan no? Mga kaibigan Ay ang tunay na tawag yan Ay beetroot Pula siya Parang dugo I-juice po ninyo yan Maganda yan We also need sweet potatoes, lemons, apples, and onions. So, andyan po si allium sativum, mga kaibigan. Very good po yan sa mga mayroong problema sa picos, mga kaibigan. Now, uh, mahirap man yan kainin, di ba? Uh, dito tayo sa power cells, herbal capsules. Yan po, mga kaibigan. So, um, kailangan din po na mag-increase yung magnesium level ng katawan ng isang babae para ma-avoid ang um, polycystic ovary syndrome. Ayan, mga kaibigan. Kailangan din po mataas ang B-complex ng isang babae. Now, remember, B-complex is water-soluble. 
Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, B complex cannot be stored in a longer period, uh, uh, period of the body, especially uh, whether it you are male or female, no? Hindi ma store yan sa mahabang panahon, no? Mga kaibigan, kasi water soluble siya. Now, it can last up to 19, more or less 19 days. Now, ano po yung mga pagkain na nakakakos ng depletion ng B-complex? Yung mga pagkain na walang B-complex. So, mag gagamit, gagamitin ng katawan mo yung mga reserve B-complex, lalo ng B1, para lang ma-digest yung carbohydrates, yung ice cream, yung mga buko salad, fruit salad na kinain mo. Uh, kasi, devoid siya sa mga vitamins and minerals, no? Yung mga sweet, yung mga refined na mga bread tulad ng uh, white bread. So, they are white, white, white rice, mga kaibigan. Yung white, uh, yung spaghetti, lahat na yan, pancit. Ano yan? Uh, walang mga B-complex yan kasi refined. So, when you eat that, you will use your, your reserve uh, B-complex just to, to metabolize it. And that is not good. Kasi hindi siya nagdadagdag ng nutrisyon, nagpabawas pa. Ay kailangan mo ng more. More ay hindi nangyayari kasi nagkakaroon ng less and less kasi ginagamit mo para lang ma-metabolize yung kinain mo. Kaya nga mga kaibigan, ang diabetes, it is known to be uh, yung tinatawag na metabolic syndrome. Nahir nahirapan na sa metabolism. Okay? So here, uh, kailangan po mag-increase yung mga nutrients na yan like uh, B vitamins and also magnesium display a vital role in dealing with PCOS, according to many researchers. Okay, magnesium deficiency is also linked to insulin resistance. The B vitamins are needed for hormone imbalance, regulation, and burning fats. So you see, ito yung mga kailangan, mga kaibigan. Ang good news dito, ang allium sativum, which is garlic, has vitamin B1 and vitamin B3. So, you see, bukod sa mataas po ang kanyang sulfuric compounds, and there are many, many sulfuric compounds in allium sativum. It, ha it has also rich in uh, minerals at saka certain vitamins, mga kaibigan. Kaya importante po ang healthy diet. Okay? Importante po ito to cope with, with uh, picos, mga kaibigan. No? At yan, mga kaibigan, ang ating power cells, herbal capsule, mga kaibigan. Importante po yan. No? Um, Atin pong uh, kunting bigyang daan, mga kaibigan, no? Um, Mamaya-maya, kunting bigyan natin ng, ng daan itong isang testimonial na isang babae na, uh, na, na gumaling siya sa kanyang picos. Okay, mga kaibigan? Ang ating pong power cellular capsule ay ating pong ma-avail yan sa ating pong uh, mga outlets tulad ng South Star Drugs, Mercury Drugs, uh, Rose Pharmacy, Watson Pharmacy, The Generic Pharmacy, Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating mga Brigada Health and Wellness Centers nationwide, mga kaibigan. At uh, ganyan, mga kaibigan, no? napakahalaga ang ating pong, uh, health, kaya i-prioritize natin yan. Kasi yun ang pinaka-capital natin sa ating uh, buhay dito sa mundo, mga kaibigan. Like and follow us on our Facebook page, The Power Cells. And uh, we invite you and encourage you to subscribe on our YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. Sa muli mga kaibigan, ito po ang inyong gabay sa kalusugan, Daniel Serrano po.